¿Qué más mi llave? ¿Cómo estás? Voy a hacer un test drive de esta Bronco Black Diamond 2023 1581 caballos aquí en Sajil No te lo pierdas, acompáñame Bueno, estamos aquí en un nuevo test drive de esta Ford Bronco Black Diamond 1500 con 181 caballos Lo que pasa es que este test drive es especial porque lo vamos a hacer en San Gil Ya que estamos aquí en San Gil, este, entonces aquí quería mostrarles pues, este, este nuevo test drive Recuerden que este, la Black Diamond tiene un motor 1500 con 181 caballos de potencia Sí, el 4x4 es automático. Automático, okay. La tracción principal es delantera, pero ya hace 4x4. Sí, sí. cuando necesita, él lo, él lo coloca. Ah, eh, bueno, esa es una buena pregunta porque esta camioneta tiene 5 modos de conducción. Ya, entonces tú puedes variar el modo de conducción acá. Modos Goat, ya, modos no, carnero. Normal. Este es el símbolo del carro, el carnero. Modo normal, modo sí. ecológico, más economía. Deportivo, sí. más potencia. Uh -huh. Ya, resbaladizo, lluvia, arena. Entonces tienes todos estos modos. En sí. este caso yo pienso que ahí sería el arena. Sí. Arena, sí. Es el que más se parece aquí. Acabamos de vender una acá. ¿Sí? Sí. Sí, ese, ese, el, 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 el modelo es un modelo tipo safari, eh, se usa mucho para carros todoterreno, no solamente lo tiene Ford, sino que también lo tiene Jeep, sí. lo tiene, si mal no estoy, también lo tiene Dodge, me parece que tiene también, entonces es, 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 así se llama, tipo safari, carrocería tipo safari. Este diseño para mí es el modelo, el diseño es el más moderno de todos los diseños tipo safari, pero eh, se mantiene la idea, ¿no? O sea, es, como la, el diseño es como la insignia del carro, el pedigrí del carro, del legendario y típico bronco. Oye, eso para ser 1500 a la bueno. Claro, es que son 181 caballos. Es que a veces la gente, lo que pasa es que antes los motores 1500 no tenían sino por ahí 120 caballos. Lo que pasa es que este motor 1500 es turbo cargado. Es como vos. No es entonces no tiene polvo. Está buena esta prueba. de noche debe ser hasta, ¿será así? ¿será peligroso en la noche? sí claro, entonces ya un niño no puede y la, lo, los patinos no son para los niños prácticamente sí, sí.
Ah, o sea, trabaja el triatlón, trabaja el triatlón de pronto. También nada, seguramente. No. No nada. Ya es ciclismo. Y ah, ah, sí, 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 el triatlón, sí, sí, sí. Yo tengo un amigo que también hace eso. Pero ya un, ya un señor. De pronto calambre. Sí, sí, no, pero creo que he escuchado eso. Que hay competencia para todo eso. Yo tengo un cliente que él sí lo hace con nado. Creo que hace nado, ciclismo y atletismo. Creo que hace los tres. Pero patinaje, ciclismo y atletismo no lo había escuchado. Pero Claro, si lo arreglan y lo pavimentan, sí se puede trabajar de noche. Lo que pasa es que Santander es potencia en patinaje a nivel nacional y Colombia es potencia a nivel mundial. O sea, Colombia es potencia a nivel mundial en patinaje. Y sí les convendría eh, dejar la vía bien hecha para que, para que haya más patinadoras acá, porque Colombia es potencia. Oye, hermano, me gustó esta camioneta. Sí, claro. Esta es la suya. Ya, sí, aquí ya llegamos. Ah, ¿hasta dónde sale? ¿A Pinchote? A Pinchote. Ah, uy, aquí se puede hacer un derrape bacano en el carro. No, pero conmigo no. <risa> eso veo, eso veo que estoy un poquito nerviosa. Estoy apretando un alga yo. Yo sí, yo decía. Está como nerviosa. ¿Está asustada? Ahorita, ahorita lo regañan, ahorita que se acabe el TDA lo regañan. Para probar, para ver cómo sube, para ver si ya gusta, para ver la suspensión. Para ver cómo arranca. Mira, que van a hacer otra cosa. Van a hacer otra pista y van a arreglar la que está ahí. Mire, es el patinador. ¿Dónde está? ¿Quieres llevarla? ¿Quieres llevarla bajando, mi amor, para que la baje suave? Bájala, bájala, ¿qué? Bájala, ¿qué? Sí, por eso bájala, para que la veas como que. Claro. Si quiere desbloquearle ese botoncito de la del la vidrio, aquí no, el, eh, es ese, ya. Que quiero grabar un poco el, quiero grabar un poco el terreno para que la gente vea el terreno. Bueno, es que eso funciona solo en Estados Unidos para abrir los parqueadores que en Estados Unidos ah, okay. esos botones sí aplican, pero acá en Colombia no hay ese sistema. Entonces, no, no, no sirve. Me imagino que a futuro lo pondrán, pero es que en Estados Unidos tú llegas y presionas y abre el garaje en las casas. Sí. Ya, acá no tiene ese sistema. ¿No, no sube mal así? ¿Segura? Como en la, como en la de nosotros. La puedes después rodar para atrás si te sientes muy cerca. Ese es el espaldar. Esa trompa es gigante, yo veo por allá. Es que se ve una trompa, pásalo de la camioneta. No. Mira que la, la cámara tiene líneas predictivas y todo, ¿no? Y tiene sensores y te avisa si, si te estás acercando un obstáculo y él te avisa. Bueno, es, ¿esto viene con todos los, todas las ayudas? Sí, claro. ¿Qué trae? Esto trae control electrónico de tracción, control electrónico de estabilidad, control vectorial de torque que para las curvas, sí. control de curvas. Además trae frenos ABS, trae frenos eh, de disco delanteros y traseros. Trae distribución electrónica de frenado, trae frenado de emergencia. Tiene todo. Además de eso, tiene seguridad proactiva. Tienes sensor de precolisión, sensor para peatón. Tienes sensor eh, de mantenimiento en el carril. ¿Ya? Sensor para el punto ciego. Eh, para el mantenimiento de carril, vibra. Vibra y te volantea. Sensor de... Sí, puede llegar a volantear si, si se lo permite, porque te da la opción de que tú lo decidas. Sí, sensor para el punto ciego y alerta de tráfico cruzado. O sea, defensa motos, motocicletas, bicicletas, autos, camiones. 
tema de que se para solo en caso de peatón? Claro, no, bueno, el peatón te alerta, pero si es un carro sí te frena. Ella frena. Claro, creo que también te puede llegar a volantear. No, o sea, si no, siente no. que él no puede, eh, después de frenar para evitar el, 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 el choque, él puede llegar a volantear. Sí. No, frena total. Si quieres manejar un poco más controlado el descenso, sí. podemos colocarla aquí. A ver, creo que es aquí. Aquí. Aquí controla más, mejor el descenso. ¿En qué? En modo resbaladizo. Es que el tren es raro. Ah, Amor, ven. Bueno, es que los frenos tú los puedes, el pedal, si tú lo quieres más corto, se puede mandar a poner más corto, ¿no? Larguísimo el freno. Sí, pero si no, lo quieres más corto. Ella toca o frena, para. Sí. Ah, ya. Y la camioneta también toca. Está, acostum frena, está acostumbrada a eso. Sí, exacto. Pero tú lo puedes poner corto, o sea, si tú compras esta, tú me dices que quieres el freno corto, yo te pongo el freno corto. Igual de eso. ¿Qué camioneta tiene la señora? No, yo tengo Ella tiene su carro, un automóvil. ¿Qué automóvil Seat. tiene? Un Seat Ibiza. Ah, Seat, un Seat. Vamos a agarrar un poco acá la... el terreno para que ustedes vean el tipo de terreno que estamos sorteando. Miren los paisajes. San Gil. Mira, esta camioneta estaba el mes pasado en 161 mil pesos. Ese es el precio, 161 de hecho. Sí. En 161 millones yo te incluyo película ultra carbono. Te incluyo seguro de las lunas para que no estuvieran los retrovisores. Uh -huh. Te incluyo películas de seguridad copo polarizados y películas de seguridad ultra carbono en todos los vídeos. Te incluyo tapetes de caucho para la primera, para la segunda fila y tapetes de caucho para el baúl. O sea, todo, mejor dicho, todo, 161 millones de pesos. Ahora bien, este mes, que como estamos en feria, en Salón del Automóvil a nivel nacional, ya hasta el día 13 de noviembre, solo hasta el día 13 de noviembre, porque el precio es el que te estoy diciendo, pero si tú te animas a hacer el negocio antes del 13 de noviembre, yo te la puedo dar en ciento, si mal esto creo que te puede quedar en 169, 168, que no recuerdo, 159, 258, no recuerdo exactamente el precio. Pero es uno de los 258, 159. Y en ese precio te doy todo lo que te di, pero extra te incluyo matrícula, impuestos, SOAT, 
y gastos de gestoría, todo en el mismo precio. Si te animas a pedirla, que quede facturado antes del 13 de noviembre, porque el salón del automóvil va entre el día 3 de noviembre y el 13. O sea, tendría que quedar facturada el día 13. Ya, entonces, si es un color, por ejemplo, que yo no tengo, si tú me dices, no, Carlos, que yo quiero un color que tú no tienes, o sea, te, va sujeto a que te lo consiga y, y pueda quedar facturado en esa fecha. Porque después de esa fecha, ya Ford no me da eso. ¿Qué, qué viene negro, viene blanco, viene plata, viene gris oscuro, viene rojo, viene un azul oscuro, viene amarillo. Lo que pasa es que ese color rojo, amarillo y azul son más difíciles que... Que encontrar un blanco, que encontrar un, una plata, que encontrar una gris. No nos empieza a llover. Ah, el sonido van a Olusen, no es un tremendo sonido. ¿Y qué tal mi llave? ¿Qué te pareció? Déjamelo en los comentarios. Considera suscribirte, ya que nos encontraste, no nos pierdas. Síguenos para que sepas todo de la marca del Ovalo Azul y otras marcas también.